Hi guys y bienvenidos de vuelta aquí a 8 Belts with Friends. Hoy tenemos bombazo de vídeo porque vamos a aprender inglés junto con un artista que yo creo que nos encanta a todos, Ed Sheeran, este señor de aquí, que es el artista conocidísimo por canciones como Thinking Out Loud, Perfect, Shape of You y muchísimas más. Hoy vamos a estar analizando y viendo vocabulario, expresiones que incluye en su canción reciente Bad Habits y por supuesto que aprender con música es una forma súper divertida de aprender, podemos centrarnos y fijarnos en diferentes acentos, diferentes formas de hablar, diferente vocabulario que a lo mejor en nuestro día a día no normalmente incluiríamos o aprenderíamos, pero que nos viene genial para el mundo de ahí fuera, aprender todas estas cosas nuevas, nuevas expresiones, vocabulario, acentos y demás, y además todo mientras nos lo pasamos muy muy bien. Así que si tienes ganas de pasártelo bien hoy conmigo, analizando y viendo esta canción, este temazo de Ed Sheeran, quédate y vamos allá. Okay. Every time you come around, you know I can't say no. ¿Vale? Entonces, every time significa cada vez, ¿ok? Y se puede utilizar para todo, cada vez que haces cualquier cosa, que hacemos cualquier cosa. Every time, cada vez. En este caso dice, every time you come around, ¿ok? Entonces, come around significa venir. Pero normalmente, y sobre todo en inglés británico, come around o come round, que solemos decir, significa ir a casa de una persona. Entonces, si yo te digo come round, come round tonight, es ven a mi casa esta noche, ¿no? Pásate a mi casa esta noche y cenamos o vemos una película, por ejemplo, ¿no? Entonces, every time you come around puede significar sencillamente venir cada vez que vienes o cada vez que vienes a mi casa o estás en mi casa conmigo puede significar también, ¿ok? Continuamos. Ok, every time, otra vez, ¿vale? Cada vez. Every time the sun goes down, I let you take control. Otra vez tenemos every time, cada vez, ¿ok? Cada vez, every time the sun goes down, cada vez que se pone el sol, ¿ok? So the sun goes down es que se pone el sol, ¿ok? Y por ejemplo, una puesta de sol sería sunset, ¿ok? Entonces una cosa es, the sun goes down es la acción de ponerse el sol, pero luego sunset, por ejemplo, es una puesta de sol, ¿ok? Para diferenciar esas cosas. Luego dice, I let you. I let you significa te permito o te dejo hacer alguna cosa. Y aquí lo que dice es te permito que tomes el control, ¿vale? I let you take control, te permito que tomes el control. Este verbo let es un verbo buenísimo que podemos integrar en nuestro vocabulario, el de permitir o dejar hacer algo, porque se puede utilizar muchísimo para muchísimas cosas. Así que let you permitirte hacer alguna cosa. Vamos a continuar. Aquí nos interesa sobre todo el I feel, ¿ok? Dice, I can feel the paradise before my world implodes, pues significa que yo siento que, ta, ta, ta. Entonces, yo siento, I feel, I feel. And tonight had something wonderful. Nos centramos aquí en la palabra wonderful, me gusta mucho, es una palabra muy buena, un adjetivo muy bueno para describir algo que nos gusta mucho. Lo solemos traducir como maravilloso. Entonces, antes de decir todo el rato, I love this, I like this a lot, ok, o I like this very much, podemos decir, this is wonderful, es maravilloso. En vez de decir, me encanta, me gusta mucho, que es lo que más solemos utilizar, podemos decir, this is wonderful, por ejemplo, y ya le estamos dando un saltito a nuestro vocabulario. Ok, my bad habits lead to late nights ending alone. Ok, entonces la canción en sí se llama Bad Habits, es la primera vez que lo dice ahora, y Bad Habits significa malos hábitos. Está hablando, hablando todo el rato de sus malos hábitos y dónde le dirigen, dónde le llevan esos malos hábitos que tiene. Entonces dice, my bad habits, mis malos hábitos, lead to, llevan a, llevan a. Late nights son 
Late night significa noches cuando te acuestas muy tarde, básicamente. A late night, esto se dice muchísimo en inglés británico sobre todo. Eh, to have a late night, tener un late night, es acostarte tarde, significa, ¿vale? Es que eh, has tenido una noche tarde, se traduce literalmente como noche tarde, pero bueno, no, significa que te has acostado tarde. Entonces, por ejemplo, es muy común, imagina que por la mañana tienes mucho sueño y tu amigo te dice, did you have a late night? ¿No? Tuviste una late night, es decir, te acostaste tarde, ¿ok? No sería tan normal decir, did you go to bed late? ¿No? Es como una pregunta como muy personal. ¿Te acostaste tarde? En inglés suena hasta raro. Entonces, nuestra forma de decir esto es decir late night. ¿Tuviste una late night? Did you have a late night? Y significa si te acostaste tarde. Entonces, él está diciendo que todas mis late nights, todas las noches que estoy hasta tarde por ahí, acabó solo, ¿vale? My bad habits lead to late nights ending alone. Mis malos hábitos llevan a noches tardes o <ríe> acostarme tarde solo, básicamente, ¿ok? Ending alone, acabando yo solo. Conversations with a stranger I barely know. Conversaciones con un extraño que apenas conozco. Nos interesa aquí la palabra barely. So barely know someone. Apenas conozco a una persona. I barely know you. Apenas te conozco. La palabra barely también es muy buena para integrar en nuestro vocabulario y significa apenas. Dice, swearing this will be the last, but it probably won't. Jurando que será la última vez, pero seguramente no lo será. ¿Okay? Entonces, to swear es jurar algo. I swear, lo juro, lo prometo. Swear en inglés también puede significar decir una palabrota o decir una, una mala palabra. Por ejemplo, imagina que dices alguna palabra mala que no voy a decir, alguna palabrota. Te puede decir tu madre o tu amigo o alguien. Don't swear. Y aquí no significa no jures, significa no digas malas palabras o no digas palabrotas, ¿ok? Entonces, swear puede significar ambas cosas. Puede significar jurar o prometer algo, que es lo que significa en este caso, o puede significar decir una palabrota o una palabra mala, ¿ok? Ok, dice, no me queda nada que perder, ni usar, ni hacer. Ok, entonces I've got nothing left to lose es una frase que se usa muchísimo también en inglés, no solo en canciones y es que no me, no me queda nada que perder, ¿vale? No tengo nada que perder, diríamos más bien en español. En inglés nothing left to lose o got nothing to lose, podemos decir ambas versiones. I've got nothing left to lose, ok, o I have nothing to lose, que es o no me queda nada que perder o no tengo nada que perder, ok. Y aquí dice o use o do, el o es el o en español. O do, o hacer, o use, o... <risa> no. O do, o hacer, sí. O use, o usar. Eso es. ¿Ok? Entonces el o es nuestro o en español. Ok, dice... My bad, has, my bad habits lead to wide eyes staring to space. Entonces significa que eh, sus malos hábitos, otra vez, llevan a... Wide eyes significa tener los ojos muy grandes, ¿no? Cuando... Tener wide eyes es tener los ojos muy abiertos, los ojos muy grandes. Y estar staring into space o staring into space, literalmente se puede traducir como eh, estar mirando el espacio, ¿no? Pero esto significa que cuando te quedas, <ríe> diríamos en español muchas veces, cuando te quedas empanado, ¿no? <ríe> Suena fatal decirlo. Y no sé si, si, si se dice en todas las zonas, en mi zona se dice mucho eso, quedarse empanado eh, viendo algo, ¿no? Pues quedarte como... No sé cuál, que, como de, otra, que, de qué otra forma se puede decir en español. Pero vamos, cuando te quedas ahí como mirando nada un poco en tu mundo y no te das ni cuenta, ¿no? Pues esto es lo que está diciendo aquí. Esto es stare into space en inglés. Cuando decimos, why are you staring into space? ¿No? Es como, ¿por qué estás así en tu mundo? Básicamente, ¿vale? Es nuestra forma de decir justamente eso. Cuando estás así que te quedas mirando la nada un poco y se te va la mente a otra cosa, pues eso sería stare into space en inglés. Así que es una expresión que está muy guay. Es muy bien, eh, está muy bien saberla y conocerla en inglés. Y sé que pierdo control de las cosas que digo. I know I lose control. Otra vez lose control de las cosas que digo. The things I say. I was looking for a way out. Now I can't escape. A way out es una salida. ¿Vale? Entonces, sí, una salida 
en sí es exit, ¿no? porque conocemos muchos esa palabra, exit de salida, pero buscar una salida de una forma de salir, a way out, que no tiene por qué ser una salida en sí, sino a way out es una forma de poder salir, puede ser una ventana, puede ser una puerta, cualquier forma de poder salir, una salida en ese sentido, no una salida de, vale, pues la puerta principal es la salida y ya está, sino un way out es una forma de salir o físicamente, salir físicamente de un edificio, o salir también de una situación. Estaba buscando la forma de salir de ahí, de poder salir de ahí, ¿vale? Entonces puede ser o literalmente salir de un edificio, o como digo, puede salir, ser salir de una situación, o salir de alguna, algún otro contexto o cosa, ¿vale? Que no tiene que ser literalmente salir de una puerta, por ejemplo. Ok, dice, nothing happens after two. Nada ocurre después de las dos. Ok, nothing happens after two. Y dice, it's true, it's true, es cierto, es cierto. Y otra vez, my bad habits lead to you. Mis malos hábitos llevan a ti. Ok, my bad habits lead to you. Mis malos hábitos llevan a ti. Ok, dice, every pure intention ends when the good times start. Y aquí lo que significa es que cualquier intención pura acaba cuando empiezan los buenos tiempos o los buenos ratos. Entonces, every pure intention ends when the good times start. Y aquí lo que nos interesa realmente es good times, ¿vale? Porque good times es como los buenos ratos o el buen rato que diríamos en español. Entonces, good times también es una buena expresión que podemos también empezar a utilizar o por lo menos entender cuando lo escuchamos. ¿Qué significa good times? Pues el pasar el buen rato o los buenos tiempos, los buenos ratos, como diríamos en español. Falling over everything to reach the first time's spark. Aquí falling over, to fall over, es caerse o tropezarse, ¿ok? Entonces, to fall over, sin nada más, es caerse. Pero fall over something, caerse con algo, significa realmente tropezarse con algo, ¿ok? Entonces él dice, bueno, pues tropezarse con todo para conseguir esa chispa de la primera vez, ¿vale? Esto es lo que significa esta frase. Pero bueno, nos interesa sobre todo falling over, to fall over, que significa caerse, ¿ok? O tropezarse, según. Y la palabra spark, que significa chispa, que por supuesto, igual que en español, puede significar chispa, literalmente una chispa de fuego, ¿no? O una chispa de la chispa que puedes sentir con una persona. Entonces, una buena frase aquí también para, para poder aprender. Ok, aquí dice, started under neon lights and then it all got dark. Empezó todo bajo luces de neón y luego se, se puso oscuro o se hizo oscuro. Entonces el go dark, me gusta esta frase para poder eh, analizarla o, o entenderla, porque to go dark significa que se hizo de noche, se hizo oscuro o, o alguna variación de, de esa traducción, depende cómo lo podemos traducir en español, pero básicamente es hacerse de noche o hacerse oscuro, ponerse oscuro, ¿ok? So to go dark, normalmente esto lo decimos cuando se hace de noche. Okay. Oh, it's gone dark, se ha hecho de noche. No decimos en español, se ha hecho oscuro, se ha puesto oscuro, ¿no? Normalmente decimos, se ha hecho de noche. Pues en inglés muchas veces decimos, ah, it's gone dark, ¿no? Se ha hecho de noche. Entonces, bueno, pues está bien tener esta, conocer esta para eh, poder decir, ay, pues está haciendo de noche, it's gone dark, or it's going dark, or it's gone dark, depende de en qué momento de anochecerse se encuentra, ¿no? Pero bueno, eh, hacerse de noche, anochecer, porque realmente hacerse oscuro suena un poco raro. Y bueno, pues esto es lo que está diciendo aquí él. Él aquí está hacer, haciendo referencia seguramente a que se apagan las luces. Y cuando se apagan las luces y está todo a oscuras, ¿vale? También decimos go dark. Entonces podemos decir go dark en cuanto al cielo que se está haciendo de noche, se está anocheciendo, entonces está oscureciendo el cielo. O por ejemplo, si estamos en una habitación con luz y apagamos las luces y se pone todo oscuro, entonces ahí podríamos decir también, ah, it's gone dark, ¿no? Eh, se ha vuelto todo oscuro. Entonces, bueno, esto es lo que está diciendo aquí. I only know how to go too far. Only know, solo sé, solo sé. I only know how to go too far. Solo sé cómo ir demasiado lejos. Entonces, to go too far, ir demasiado lejos, es algo que usamos muchísimo en inglés y realmente en español es cuando decimos pasarse, te has pasado. Si decimos en español te has pasado, en inglés diríamos you've gone too far, 
¿vale? Te has pasado. No diríamos you've passed, ¿vale? Porque a lo mejor con una traducción literal podríamos decir, vale, ¿cómo diríamos te has pasado? You have passed, no. Diríamos you have gone too far, ¿ok? You have gone too far. Te has pasado, you have gone too far. Qué chulo el videoclip, ¿eh? Muy chulo. Ok, aquí dice We took the long way around Y to take es tomar algo ¿Vale? Normalmente en este sentido De tomar un camino ¿Vale? Y dice We took the long way around Y significa tomar el camino más largo The long way round El camino más largo ¿Ok? We took the long way around Nosotros tomamos el camino más largo Dice, and burned till the fun ran out. Eh, y quemamos, nos quemamos, nosotros, ¿no? Quemar algo, en, en este caso quemar una relación, ¿no? To burn, quemar. Till or until es hasta, ¿ok? Hasta que pasa algo. Y run out, en este caso run out, run out es que se acaba algo, que se agota, que se acaba. If, si te digo, your time has run out, se te ha agotado el tiempo, se te ha acabado el tiempo, ¿vale? Esto puede ser para tiempo, pero también para cosas físicas. Si quieres cocinar, pero se te ha acabado el arroz, por ejemplo, puedes decir, ah, I've run out of rice, ¿ok? Se me ha acabado el arroz, por ejemplo. lo tendríamos, la canción de Bad Habits, Malos Hábitos de Ed Sheeran, nos hemos centrado sobre todo en las frases, bueno hemos traducido casi todo yo creo, pero hemos explicado sobre todo frasecitas, expresiones vocabulario que nos puede ser útil en nuestro día a día y que seguramente también podremos escuchar en otras canciones en series y en muchas ocasiones así que toma nota de todo el vocabulario que has aprendido hoy y la próxima vez que escuches esta canción podrás cantarla a la perfección nada, si os ha gustado el vídeo no olvidéis dar un like, así me lo podéis decir y yo lo sé si os ha gustado o no suscribiros para no perderos más secciones secciones de estas de aprender con nuestros artistas favoritos porque vienen muchos más por delante así que no te pierdas nada y suscríbete y así nos vemos a la próxima, bye guys